L'e-commerce en Afrique est un business très rentable pour ceux qui savent bien comment s'y prendre. Mais beaucoup de débutants qui s'y lancent commettent énormément d'erreurs qui les font échouer lamentablement, qui leur font perdre énormément d'argent, énormément de temps et qui finissent même pas à les décourager de ce business-là à tel point qu'ils finissent même pas à abandonner. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 erreurs de débutants que la plupart des gens commettent dans le e-commerce en Afrique, dans la vente en ligne en Afrique et reste jusqu'à la fin parce que la dernière erreur que je vais te partager dans cette vidéo, c'est une erreur que moi-même j'ai commise et qui m'a fait perdre plus de 2 millions de francs CFA. On reste jusqu'à la fin de cette vidéo afin de connaître toutes ces erreurs là dont je vais parler et de ne pas les répliquer à ton tour dans ton propre business. La première erreur que la plupart des gens commettent lorsqu'ils se lancent dans le commerce en Afrique, c'est simplement l'erreur de ne pas tester les produits avant de les commander. En effet, beaucoup de gens lorsqu'ils veulent se lancer dans la vente en ligne en Afrique, ils commandent d'abord le produit directement de la Chine et une fois que le produit vient, vient maintenant, ils se débrouillent pour pouvoir vendre ce produit là. Et vous vous en doutez bien, ce n'est pas la meilleure stratégie. Parce que bien avant de commander un produit, vous devez vous assurer que ce produit se vend réellement. C'est la raison pour laquelle les entreprises, avant de lancer leur business, font ce qu'on appelle une étude de marque. Nous, dans ce cas, on va simplement faire du testing. Alors, c'est le terme assez simple qu'on utilise en e-commerce pour désigner ce qu'on appelle une étude de marché. Donc, avant de commander le moins de produits, avant de commander un produit, avant de commander 100 pièces, 50 pièces, 1000 pièces d'un produit, nous allons d'abord nous assurer que le produit a de la demande que le produit pourra réellement se vendre. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait On simule simplement une campagne publicitaire sur Facebook et on voit comment les gens réagissent vis-à-vis -vis de ça. Si nous faisons beaucoup de ventes fictives, nous pouvons donc nous rassurer que ce produit est un produit qui se vend réellement et nous pourrons commander maintenant le stock en toute confiance, en toute sérénité. Mais beaucoup de gens ne le font pas, procèdent de façon inverse. Ils commandent d'abord le stock et une fois que le stock vient maintenant sur le marché, ils se rendent compte que le produit ne se vend pas autant que ça. Et donc, il se retrouve pour la plupart du temps avec des invendus sous les bras et il prie le bon Dieu comme jamais pour pouvoir écouler le stock tout, tout au moins pour pouvoir récupérer les sous qu'ils sont investis. Donc, l'objectif à ce niveau, ce n'est plus de faire du business, ce n'est plus d'être rentable et tout, c'est simplement de récupérer ce qu'ils ont investi. Et cette situation peut être évitée si vous faites réellement du testing, si vous vous assurez réellement que votre produit se vend avant de le commander. C'est très capital, mais c'est une erreur que je vois la plupart des gens commettre parce que les produits peuvent paraître intéressants à vos yeux, mais n'intéresseront pas le marché. C'est la raison pour laquelle vous devez prendre la peine de vérifier si le marché est bel et bien intéressé par le produit avant même de le commander. La deuxième erreur que je vois les gens commettre lorsqu'ils se lancent dans la vente en ligne en Afrique, c'est de choisir des produits génériques, des produits populaires, comme les habits, les chaussures, les vêtements en général, bref, tous les produits là qu'on retrouve déjà sur le, sur le territoire et que les gens connaissent déjà. Alors, il n'y a pas de mal à ça. Mais la raison pour laquelle moi je considère ça comme une erreur, c'est simplement que, à moins que vos chaussures soient énormément particulières, donc aient une, aient une particularité énorme. Je voyais par exemple des chaussures qui ne se salissent pas en période de pluie. À moins que ce soit des chaussures comme ça. Je vois par exemple des vêtements qui changent de couleur lorsqu'on jette de l'eau dessus. Ce genre de choses-là. Donc, à moins que vos vêtements aient ces particularités ou un design exceptionnel qu'on ne trouve pas sur le marché, vous aurez beaucoup de mal à vendre ces vêtements-là et à être hyper rentable. Le problème n'est pas forcément au niveau de la vente en elle-même, mais le problème est au niveau de la rentabilité. La plupart des gens qui font ce genre de business-là ne gagnent pas assez, c'est-à-dire leurs marges sont assez faibles. Ce ne sont pas les gens de produits qu'ils peuvent acheter à 1000 francs et revendre à 10 000 derrière ou acheter à 2 000 francs et revendre à 20 000 derrière. Ils sont obligés de compresser leur marge parce que les clients ont beaucoup d'autres alternatives sur le marché. D'accord Les gens connaissent généralement le prix des habits sur le marché. Les gens connaissent généralement les prix des chaussures sur le marché. Et donc, ils ne seront pas prêts à payer un prix élevé pour un produit dont ils ont déjà une idée de prix en tête. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui choisissent les produits génériques, les produits qu'on trouve déjà abondamment sur le marché, ont du mal à grandir rapidement. Ça prend beaucoup plus de temps parce qu'ils n'ont pas de grosses marges et beaucoup de gens font la même chose qu'eux. Ils n'ont pas un gros avantage concurrentiel sur tout le marché. Ils n'arrivent pas réellement à tirer profit, à être énormément rentable, à avoir de grosses marges à la fin du mois. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez vous lancer, je vous déconseille en premier lieu ce genre de produit-là parce que je sais que c'est les produits vers, les, vers lesquels la plupart des gens se tournent. Les produits génériques, beaucoup de gens quand ils veulent se lancer, surtout les femmes, elles veulent des vêtements, elles veulent des sacs, elles veulent des, 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 des chaussures, ce genre de choses-là. Mais je vous assure, ce, ce genre de produits-là se vendent sur les marchés depuis la nuit des temps. Et donc, vous aurez réellement du mal à vous différencier par rapport à ça. Ça, c'est une des erreurs capitales que je vois beaucoup de gens commettre lorsqu'ils se lancent dans la vente en ligne. Ils finissent par importer les produits-là en question, mais ils n'arrivent pas à les vendre, mais ils finissent par tous les porter 
ou par les données aux amis, ainsi de suite. Je vous invite de, donc à inviter ce genre de produit-là lorsque vous démarrez. La troisième erreur que je vois beaucoup de gens commettre lorsqu'ils se lancent dans la vente en ligne, c'est de commander des, des produits lourds. Beaucoup de gens se tournent vers la niche de l'électroménager, vers la niche de la décoration d'intérieur. Et les produits de cette niche-là sont des produits qui sont généralement lourds. Et ces produits-là peuvent bien se vendre sur le marché, certes, mais c'est des produits qui vont prendre du temps à venir. Simplement parce que ces produits-là seront expédiés pour la plupart du temps par bateau. Et donc, pour quelqu'un qui se démarre et qui veut rapidement avoir son retour sur investissement pour pouvoir vite grandir dans son activité, il doit privilégier des produits qui seront livrés par avion. Les produits légers qui seront donc livrés le plus rapidement possible. Et donc, commander les produits par bateau, c'est bien. Ça peut être très rentable, mais il y a le facteur temps qui joue en notre défaveur dans ces conditions. Qu'on doit attendre 45 à 60 jours, soit 2 à, 3, 2 à 3 mois même parfois, avant de recevoir ces produits. Alors que si les produits sont légers et qu'on les expédie par avion, on les a dans les 10 juste à 20 jours qui suivent. Pour ça, c'est également une erreur. Je vous invite donc, lorsque vous démarrez, à commander des produits légers que vous pourrez avoir rapidement afin de retrouver le plus rapidement possible vos retours sur investissement. La quatrième erreur que je vois beaucoup de gens commettre lorsqu'ils se lancent dans la vente en ligne, c'est de faire des boostages par WhatsApp. Et ça, moi-même, je l'ai fait à mes débuts. Typiquement, ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils font des publicités sur Facebook qui redirigent les clients maintenant via WhatsApp. Ce n'est pas une mauvaise stratégie en tant que telle, d'accord C'est un canal d'acquisition aussi. Le véritable problème avec ça, c'est que ça attire beaucoup de plaisantins parce que beaucoup de gens veulent juste faire la discussion, veulent juste vous demander les prix. Vous avez beaucoup d'espions aussi qui viennent juste vous perdre votre temps. Ce temps précieux qui pourrait être utilisé à autre chose. Vous faites un boostage sur Facebook à 10 dollars, vous avez 100 personnes qui viennent vous contacter et 10 personnes achètent. Donc, même si vous avez fait 10 000 fois, 10, 100 000 francs de vente, vous avez aussi passé 90% de votre temps à discuter avec des gens qui ne voulaient pas. Vous avez donc perdu littéralement tout le temps passé à discuter avec les 90 autres personnes qui n'ont pas acheté. Et c'est là où les sites internet, les boutiques en ligne interviennent. Les boutiques en ligne permettent de, 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 de filtrer réellement ceux qui sont intéressés de la grande masse. Vous avez 100 personnes qui viennent sur votre boutique. Sur les 100 personnes, les 10 qui veulent réellement être livrés, les 10 qui veulent réellement acheter votre produit vont commander. Et donc, vous n'avez pas besoin de rester devant votre téléphone à discuter avec eux à longueur de journée afin de les, avant, avant de pouvoir encaisser vos sous. Non. Et donc, faire les boostages par WhatsApp, c'est bien, mais ça peut être très fatigant. La belle preuve, ça vous énerve, ça vous irrite même parce que quand pendant une journée, vous avez affaire à plusieurs plaisantins, vous aurez peut-être un client qui va réellement venir et qui aura réellement l'intention d'acheter. Mais du fait que les autres plaisantins vous aident, vous êtes à taper sur les nerfs. Nous sommes des humains, euh, nous, sommes tous, nous avons tous des émotions. Du fait que les autres plaisantins vous êtes toujours à taper sur les nerfs, vous allez peut-être répondre de façon sec, de manière sec, au prochain client. Et lui, il sera simplement euh, choqué, il ne va simplement pas acheter parce qu'il va dire que vous n'êtes pas accueillant, que vous n'êtes pas chaleureux, ainsi de suite. Donc, c'est un jeu, c'est bien de faire des boussettes par WhatsApp, mais ça peut très vite se retourner contre vous. Parce que si vous êtes fatigué, euh, vous n'allez pas prendre la peine de bien répondre aux gens. Si vous êtes énervé, vous pouvez répondre mal aux clients, ainsi de suite. C'est en ça que la boutique en ligne filtre les commandes, d'accord donc, donc, comme vous pouvez le voir par exemple, sur ma boutique en ligne aujourd'hui, on a généré près de 170 000 francs et il n'est que 15h39. Donc, on verra à, quel, à, à, à combien et on finira la journée. Pour 285 visites, on a eu juste 12 commandes. Donc, en temps normal sur WhatsApp, j'aurais discuté avec 285 personnes. Ça fait 273 si je ne, personnes qui n'auront strictement servi à rien. C'est la raison pour laquelle les sites Internet sont très avantageux parce que ça filtre énormément ce genre de personnes-là. Et une fois que les gens ont acheté, j'ai juste à contacter ceux qui sont réellement sérieux pour aller les livrer et encaisser mes sous. Et c'est aussi simple que ça. Donc, si vous voulez réellement vous lancer dans la vente en ligne, si vous faites déjà du boostage par WhatsApp, c'est bien. Vous êtes, déjà dans le, vous êtes déjà dans le game, vous êtes déjà dans le jeu, vous savez déjà bien jouer au jeu. Passez à une boutique en ligne. Que la cinquième et dernière erreur du débutant dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est simplement le fait de ne pas tester la qualité de ces produits avant de les commander. En effet, lorsque je me relançais dans la vente en ligne il y a quelques mois, j'ai pris la déjà vu un produit qui marchait très bien, où j'avais des retours sur investissement de dingue et j'ai pris tout de suite la décision de commander 1000 pièces sans réfléchir. Après avoir commandé ces 1000 pièces là et les avoir livrées, et la commande des 1000 pièces et la, livraison, et la livraison en Afrique et tout ça, en tout et pour tout, on était aux environs de 2 millions de francs CFA. 
Mais ce produit était, était censé nous générer derrière près de 20 à 30 millions de francs CFA. Donc, rassurez-vous, on savait bien ce qu'on faisait. C'était un investissement important, mais ça en valait le coup. Et donc, une fois que je me suis retrouvé sur, une fois que les produits se sont retrouvés sur place, on s'est rendu compte que les produits n'étaient du tout pas de qualité. Et là, c'était réellement un coup dur parce que aujourd'hui, j'ai les moyens, donc ça ne m'a pas autant euh, titillé que ça. Mais si on retourne en arrière, que c'était à l'époque où j'étais étudiant, que j'avais économisé cette somme-là, que j'avais investi tout ça dans un produit qui n'était pas de qualité, les amis, j'étais foutu. <rire> j'étais foutu. Donc, heureusement, ça ne m'a pas autant titillé que ça. Bon, 2 millions, ça reste 2 millions quand même. Mais ça ne m'a pas autant titillé que ça. Et j'ai su apprendre de cette erreur-là. Donc, désormais, lorsqu'on veut commander un produit, on s'assure de la qualité du produit. On teste le produit là-bas, on commande un échantillon. C'est sûr en quoi avoir un agent est très bien. C'est sûr en quoi avoir un agent est très avantageux. Parce que l'agent, lui, il est 100% objectif. Si vous travaillez directement avec un fournisseur, le fournisseur, il va juste vous, 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 envoyer, vous, il va juste vous envoyer le produit comme ça. D'accord Parce que c'est le seul produit qu'il vend d'ailleurs, donc il n'a pas le choix. Mais l'argent, lui, il est à 100% objectif. Il va vous dire si le produit est réellement bon ou pas. Parce que lui, il a la possibilité d'aller voir plusieurs fournisseurs. Il a la possibilité de vous trouver les, le meilleur produit au meilleur prix possible. Et donc, lui, il est à 100% objectif. Vous lui demandez de commander un exemplaire du produit et de tester le produit. Et vous pouvez même faire un appel vidéo avec lui pour vous rassurer de la qualité du produit. Et dès que vous vous êtes rassuré de la qualité du produit maintenant, vous pouvez commander la quantité que vous voulez. Donc moi, c'est cette erreur-là que j'ai faite et je me, je me suis très vite emporté et tout. Je me suis trop vite emporté parce que j'étais trop pressé. Donc, j'ai commandé 1000 pièces et je me suis rendu compte que les 1000 pièces n'étaient du tout pas de qualité. Et ça m'a fait perdre 2 millions de francs CFA. Et c'est la raison pour laquelle je recommande souvent aux gens de travailler avec des agents plutôt que de faire des achats classiques sur Alibaba. Travailler avec un agent, c'est vrai, mais lui aussi, L'erreur était des deux côtés, d'accord Moi, je n'ai pas trop insisté et lui aussi n'a pas vérifié et tout. Donc, l'erreur est partagée. Mais moi, je prends surtout l'entière responsabilité parce que j'aurais dû prévoir ça. C'est quelque chose que j'aurais pu prévoir, mais que je n'ai pas fait. Du coup, je vous invite donc à tester vos produits avant même de les commander, d'accord Si vous voulez commander un produit, demandez à votre agent, demandez à votre fournisseur là-bas d'envoyer, de vous envoyer une vidéo ou... Si vous avez quelqu'un dans le pays en question, en Chine ou dans le pays où vous, vous importez, demandez à votre fournisseur d'envoyer le produit à cette personne-là et cette personne-là va vous faire un compte rendu avant que vous ne commandiez beaucoup plus de pièces. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans la même situation que moi. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que les erreurs que j'ai commises, euh, les erreurs que j'ai mentionnées dans cette vidéo, celles que j'ai commises et tout, vous serviront de leçon afin que vous puissiez les éviter et avoir, des, et avoir des résultats beaucoup plus impressionnants dans vos business. C'était Myril, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao